All right. Okay, guys. Um, one more time. Uh, my name is Rene. I'm going to be your teacher tonight. I will try to explain, you know, different topics that we've been checking so far. Okay. So remember, if Mr. Escamilla is talking too fast, tell me, Mr. Escamilla, I don't understand what you're talking about. Si Mr. Escamilla está hablando muy, despa, muy rápido, levántame la manita y este, dígame, Mr. Escamilla, we don't understand. Could you please repeat that one more time? And I, I will explain the information, you know, the times you want, las veces que usted quiera. Como les decía, hoy que ya estamos más conectados, estaba haciendo un comentario de que estaba viendo sus uh, scores, sus notas, y están un poco bajas, ¿verdad? Unas personas que no han, no han hecho nada, tienen cero, cero, en las dos evaluaciones tienen cero, cero. Entonces, si usted tiene problemas con la plataforma, por algo de motivo, acuérdese de que tiene que comunicarse con coordinación, all right All right, so... I just want to make sure that you guys are understanding this information because I've been receiving some information through my uh, WhatsApp number and I would like to do something, you know, on your uh, needs. Me gustaría hacer cosas, algunas cosas en sus necesidades, pero no puedo. Yes, ever. Tell me. Do you have, do you have any questions, uh, uh, Mr. Lopez? No se le oye, no se escucha, tiene, tiene mute. What about, what about my notas? No, es que estoy hablando, eh, estoy diciéndolo así, este, en plural, ¿verdad? Porque tampoco puedo, puedo estar diciendo nota por nota cada quien. Se oye mal, pero no, no tengo autorización, ¿verdad? Entonces solo le digo que vamos un poco bajitos. Por eso lo motivo a usted a que completes los ejercicios que tenemos durante la semana, ¿verdad? Ok, so now let's uh, start the classes. Let's see, me one second. Vamos a ver algo aquí. And first to the first, let me know when you're ready. If you are able to see my screen, let me share the information right now. Let's see. Ok. And this is the information. This is the talk that we are going to double check today together. Can you see that, guys? Yes? Are you able to see this? All right. Yes, I can see. Very, very good. Very good. Excellent. Uh, ever. All right. So think positive, feel positive, and live positive. All right. So what did that mean? All right. So remember that we need to be motivated all the time, right? We need to be, you know, smiling, you know, thinking positive, because when you think positive, positive things are coming to your mind and to the things that you will develop uh, in your daily basis. When you think positive, Cosas positivas vienen a usted y son las que suceden en sus rutinas diarias, ¿verdad? Pero if you, if you are thinking negative, usted dice, Dios mío, no entiendo nada. Le creo, más de algunos le puedo creer, pero aquí no hay ni uno, ¿verdad? Solo voy a, a decir eso, aquí no hay ni, todos entienden, ¿verdad? Pero le creo porque yo he estado en su posición y me he quedado así como, como entré, así salí, sin saber nada, pero... ¿A qué lo motivo a hacer a usted en este momento? Es a que piense positivo, que se sienta positivo y que viva positivo. If you're not positive, you're going to be, you know, doing things bad. I mean, uh, if you think negative, negative things are coming. All right. So no sé si se ha fijado que usted dice, ah, ya va a llover y cabal llueve, ¿verdad? Y se moja toda, se moja todo usted. Ah, esta, esta traba, y solo pensando negativo, no, you need to think positive, all right, so, but in this context, what I suggest you to do, guys, en este contexto, que le recomiendo hacer, it's, you know, to think positive, because we are going to learn to speak English, all right, so, that's basically our goal, let's repeat, think positive, think, think positive, think positive, Positive. 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 Very good. Feel positive. 
Live positive. And live positive. And live positive. Very good. One more time. Just say it like this. Think. No me diga think. No. Trate de hacer la, la, la lengüita. Trate de ponérmela para arriba. Y suavice la, te, la letra T. Think. 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 All right. Think. 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 Think positive. Think positive. Feel positive. Feel positive. And live positive. And live positive. Very good. Uh, our topic. Okay. Very good, guys. Very good. Excellent. Our topic uh, for this. Uh, for this class uh, tonight, guys, it's basically vocabulary, all right? So we are going to practice some vocabulary. Repeat, vocabulary. 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 One more time, vocabulary. 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 All right, very good. We're going to practice some vocabulary related to the topics that we've been checking so far together. Give me one second. Let's see, okay. All right, so first, uh, let me ask you, do you guys uh, already complete these exercises? Number 10, that's number 10. Ya completaron yes. la tarea número 10? Yes. No yet? Yes. No. Yes? Yes, so, yes no. no. All right. Very good, very good. All right, so why we need to practice some vocabulary tonight? Because this is the topic for this uh, class as well, all right? So... Remember that last night would be, I mean, we double check again the topic that we checked before that was the alphabet, right? So remember, el alfabeto se mira bien fácil, ¿verdad? Pero no es nada fácil. Si se fijó anoche, aprendimos algo de que si yo le, le, le digo, uh, Marilyn, could you please spell your last name phonetically? What would, be, um, what would be your answer, uh, Marilyn? My last, uh, my last name. Yes. B as a B. Very good, very good. A as Anna. R as Rat. R as Rat again. E um, elephant. R as Robert. Very good. A as Anna. Excellent. Round of applause. You see what I like, what I like uh, and, and congratulations, uh, Marlin and everybody, because you guys are understanding the questions. Lo que me alegra y lo felicito que ustedes ahora están entendiendo la pregunta. Porque si yo solo, y si yo le digo, uh, por ejemplo, le digo a Gamaliel, Gamaliel, me, could you please tell me your last name? No se, no se le oye, Gamaliel. My last name is M. Mm -hmm. A. R. D. I. N. D. P. Ok. Bye. Excelente. Very good. Round applause for you. Pero quiero que pongan atención al tipo de pregunta que se le está haciendo. Acuérdese. O sea, yo le dije a Marilyn. Lydia Marlene, could you please tell me your last name phonetically? You know, ella me dijo B as in B, A as in Anna, R as in Robert, R as in Robert, E as in Edward, R as in Robert, and A as in Anna, Barrera. ¿Verdad? Entonces, este, porque yo le pregunté que me, de, me deletreara su apellido fonéticamente. Pero yo le hice la pregunta a Gamaliel, le dije, Gamaliel, ¿me puede decir su apellido? Solamente me tenía que haber dicho Gamaliel Martínez. My last name is Martínez. Pero Gamaliel creo que me entendió. Uh, Gamaliel, could you please spell your last name? Ajá, esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. ¿Y no? Esa es otra pregunta. Entonces, uh, quiero que ponga atención en ese, en ese sentido, ¿verdad? Cuando le dicen... Deletréeme fonéticamente, deletréeme su apellido y dígame su apellido, ¿verdad? Entonces, 
Very good, very good. You did good, guys. All right, so some vocabulary that we've been checking so far, guys. So uh, basically, it is uh, our bird to be, the bird to be, right? So we are be, uh, we've been working pretty hard in order to understand how we are going to apply the bird to be. All right, so if I said, if I ask you, let's see, uh, Samuel, if I ask you, si yo le pregunto, are you Carlos? What would be your answer, Sam, uh, Samuel? Uh, I am not Carlos. Uh -huh. I am uh, Samuel. Very good, very good, very good, very good. All right, so Esmeralda, are you, are you Carla? Está en mute, Esmeralda. Are you Carla Esmeralda? Creo que solo va de oyente porque todavía va en el bus. Oh, okay, 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 I'm sorry. Very good. Yeah, that's what I see. That's what I see. That's using the and the and the transportation. All right, very good. All right. So if I said, uh, Diana, are you Carla? Diana Rudas, are you Carla? I am not Carla. I am Diana. I am Diana. Very good. Excellent. Excellent. Jenny, are you? Uh, are you Melissa? Um, I am not Melissa. I am May Jenny. Very good, very good, very good. So you guys are understanding. All right, so the question. So si yo le pregunto, let's see what vocab vocabulary we're going to learn here. So if I said, hey, hello, uh, let's see who else is here. Uh, Wendy, hello, Wendy. I am Rene Escamilla. I am the new secretary. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Okay. Continue. Continue with this. Uh, my name is Sophia. Uh huh. Um, and they are. Salomon and Fatima. All right. So let's just change. Let's try to change, you know, the word. I mean, the, the words that we have here. I'm working here. Look. Just pay attention. Pay attention closely. Estamos trabajando acá. All right. So and what we need to do is just change the names that we have. Right. So yo le digo, good morning. I am Rene Escamilla. I am the new secretary. Nice to meet you. Wendy. Nice to meet you, Drew. Mm -hmm. Continue. Um, I am. I am Sophia. Sophia, uh huh. And they are. And they are. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Very good. So, excellent, excellent, excellent. No worries, no worries. What I'm doing right now, guys, is just to practice because today we need to learn. We need to uh, talk more. We need to review everything that we've been checking so far previously in the other classes. Esta, esta clase es prácticamente solo de aprender más vocabulario. All right. So, tenemos entendido. Ya, ya verificamos. Vamos a ver. Estamos en la página. One second. En la nueve. Vamos a ver. Permítanme. Bueno, estamos acá. Verificamos affirmative statements and negative statements, right? So, so uh, those are the ones that we just checked together. All right. If I ask you, hey, are you are you Natalie, Diana? Are you Natalie? Yes. No veo la tarea 10 de la plataforma. No la puede ver. Es lo que está proyectando la tarea 10 de la plataforma. Sí, no la están viendo ahorita. Está saliendo la evaluación, dice. Permítanme, vamos a ver. What's wrong with this? Second. Give me 
one second. Okay. Got it now. Thank you for letting me know. All right. So now you can, can you see it? Yes. That's very good. All right. So if I said, uh, are you Natalie uh, Fatima? Or I'm mean, sorry. Are you Natalie? No, right? What would be your answer, uh, Fatima, if I ask you, are you Natalie? No, I am not. I am Fatima. Very good. Excellent. Excellent. All right. So we're double checking here. We already checked this, uh, this exercise. Remember, we check this one and we check some occupations. Some occupations, right? So affirmative statements, negative statements. All right. So, for example, when we said we are uh, Irene and Cindy, we're uh, Irene and Cindy. Remember that we already practiced this. Ya chequeamos esta, esta clase acá. ¿Verdad? Perdón, esto, estos statements donde usted puede hacer una este, contracción y una oración de la manera que es, ¿verdad? O sea, la contracción usted la va a poder utilizar, remember, every time that you are uh, talking with someone. Eso ya le va a salir natural. O sea, usted ya no, ya no va a decir, we are Irene and Cindy. Usted va a decir solo, we're, we're Irene and Cindy, ¿verdad? Entonces, eso solamente, vamos a ver acá. Nos dice ahí la tarea que nos vayamos a la página 10. Y... Vamos a ver. Ok, vamos a verificar, a darle una repasadita a lo que es el, uh, los adjectives and nouns. All right, so remember, the poss uh, possessive adjectives are the ones that says, for example, in this case, tenemos acá que I, it's my. You is your. He is his. She is her. It, it, it. We is our. And they is there. All right. So, por ejemplo, yo le hago una pregunta general. ¿Cómo diría? Me lo puede escribir ahí al chat. ¿Cómo escribiría? Tus libros son azules. Your books are blue. Your books. Sus, no, no, pero si me refiero sus libros. Estoy hablando, por decir, estoy hablando de ellos, ¿verdad? Sus libros son color azul. Lo puede escribir en el chat, no se preocupe. Así. ¿Cómo sería? There. Books are blue color. Mm. Mm. Acuérdese que estamos hablando de, de sus libros, de sus libros. All right. I just want, want to make sure that you guys are understanding the part cuando se, hablamos de lo posesivo, ¿verdad? Porque si decimos, eh, si usted dice they books, está diciendo ellos libros, no, sus libros. Yes. Their books are blue color. Simple. All right. So, and over here says also your, por ejemplo, si usted le, si, si usted le quiere decir, eh, yo le pregunto a, quiero ver, le pregunto a Joana, a Letona, le digo, Joana, Joanita, usted cómo diría su cartera es negra. My... No, su cartera. O sea, yo, yo, usted lo va a decir como que se lo está diciendo a otra persona. O sea, usted, usted está conmigo a la par y usted dice, su cartera es negra. ¿Sí? Aplicando lo posesivo. Uh -huh. ¿Cómo sería? Alguien que me le ayude a, 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 a Joanita, please. Alguien que escriba aquí en el, en el chat. Acuérdese que si... Yo no sé cómo decir cartera, teacher. Ok, wallet. Sorry, wallet. Wallet. Yes. 
O oh, si sí, ese, ese, este, este tipo de cartera es la que nosotros usamos los hombres, ¿verdad? Pero si, si, si es, si es eh, la que usan las, las niñas, como ustedes, sería purse. Ya ven, Jules. Purse. Her Bruce. wallet is black color. Very good, very good. Or her wallet is uh, black. Very good, very good. His wallet, her wallet, very good, very good. So remember, you can uh, set purse or wallet. La, la, la wallet es la cartera que nosotros usamos los, los, uh, los hombres. Y las niñas es purse, all right? So porque es la que anda colgando ahí, andan todas sus cositas, ¿verdad? Entonces, purse, all right? So let's repeat, his wallet is black color. His wallet, his wallet. It's... It, it's black color. It's black color. Her wallet is black color. Her Her wallet. Her wallet. Is black color. Purse. Así se escribe cartera para señorita. Purse. Purse. Repeat. Purse. 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 Mm -hmm. Very good, very good. All right, so, and let's see if I ask uh, Salomon. ¿Cómo usted me diría um, en inglés, obviamente? Mis, 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 mis perros son de color blanco. Our, uh... My dog. Mis perros son de color blanco. My dog is uh, white color. Uh -huh. Está bien el intento, uh, pero ahí le, le hace falta algo. My, my dogs, acuérdese. Mis perros. My, my dog. Yeah, my dog. Ajá. Uh -huh. Is black color. Is white color. Uh -huh. Pero si estamos hablando uh -huh. de dogs, es. Sería. Is, am, um, or are? Uh, are, are, right? Are. Very good. My yeah. my dogs are white. You know, solamente white. Si te quiere poner white color, it, it, you know, lo puede poner. No hay problema. Estoy acá, teacher, solo que no escucho. Este, reinicie la computadora. Reinicie la PC. Okay, so... Si yo le pregunto a, vamos a ver, a Flor, Florcita, ¿cómo me diría usted? Uh, ella es mi mejor amiga. Mm, ella es mi mejor amiga. Yes. Mm, ok. Ok, ya me sale, ya me sale. Uh, sería she, ¿eh? perdón, uh -huh. hers, no, my, eh, my, my friend is, be, no, uh -huh. <laughs> perdón, uh -huh. perdón, la pregunta. Ajá, ella es mi mejor amiga, acuérdese de que uh -huh. cuando les explicaba, les explicaba. She uh -huh. is my best, my best friend. Very good, excellent, excellent, very good, very good. All right, so, me gustó que identificó, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, identificó de que no era her is my best friend. She is my best friend, right? So, entonces, okay. Uh, si yo le digo, uh, let's see. Vamos a ver a quién está más acá. Ese se me hizo Don Gamaliel. Aquí está, aquí está Don Gamaliel. Si yo le pregunto a Don Gamaliel, Uh, eh, él es el jefe de la compañía. ¿Cuál sería su respuesta? En inglés. Chief Company. Ajá, él es el jefe de la compañía. Él es mm. el jefe de la compañía. Mm. Pero sería he or his. Is. His. 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 ¿Por qué sería his? Porque, guárdese, mire, él es 
el, el, el jefe de la compañía. Él es el jefe de la compañía. Entonces sí, sería... Sí. He, right? He is the boss. He is the boss company. Of the company. Of the company. All right. So... Si yo le pregunto, uh, very good, uh, Gamaliel. Acá, si yo le pregunto, este, otra pregunta plural, valga la redundancia para todos. Este, las computadoras son de color negro. What would be your answer? Las computadoras son de color negro. Pero así, al one, two, three. The sí. computer or Of the color. color black. The computers is or are? Are black color. Black color, That's very color. good. All right, very good, very good. All right, so we are understanding, right, what the possessive adjectives are, okay? Déjeme darle un tip. Y no se me vaya a equivocar. O sea, no, no, no lo quiero confundir ni la quiero confundir. Porque a veces de tanta, de tanta gramática que habl hablan y hablamos y hablamos que usted se frustra y ya no quiere saber nada de la clase. Entonces yo no quiero que eso pase. ¿Verdad? Entonces, esto solamente es como un, es un, un repaso que usted tiene que tener. ¿Verdad? Que a la hora, de, a la hora de, de que esté hablando con alguien, ya sabe usted cómo se va a dirigir. Si usted anda en... en este en el aeropuerto y usted dice eh, eh, mi boleto mi boleto me costó mi, no mi boleto es de color blanco usted no va a decir I I ticket it's white color verdad que no va a decir así cómo va a decir my my, my, my ticket my ticket It's white color. It's white color, right? So, usted dice, ah, que sí se dice, pero no va a andar pensando, oh, possessive adjective. Tengo que, tengo que acordarme el possessive adjective. No, eso solo es una referencia. Solo tenganlo en mente. Solo es una referencia, pero es bueno tenerlo en mente. All right? So, let me pass Liz en este, eh, en este momento. Right, Recurring here. All right, cameras on. And I'm going to be asking your name one by one. Okay, just a moment. Let's see. One second. So, uh, oops. Okay. Okay, Ale, Alexa Lucia Mendez per Perez. Present. Excellent. Uh Anna Elsie okay. Santos Gomez. Present. Thank you. Diana Beatriz Rudas Hueso. Present. Thank you. Diana Jocelyn Borja de Nunez. Present. Thank you. Uh, Elias Ulises Ayala Muñoz. Elias Ulises Ayala Muñoz. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Present. Una preguntita, Esmeralda, este, me ha estado contestando los, di los días anteriores. ¿La, ¿La asistencia o no había, no se había presentado? Sí, ha estado presente. Ajá, porque me parece acá que, como le digo, este, mantengan las cámaras, eh, las cámaras este, activadas, uh -huh. porque el sistema, si, si, cuando, haga, cuando hacen la, la revisión de video... Si las cámaras están apagadas, van a aparecer con, con cero asistencia. Entonces, mi estimada Esmeralda, quiero que comente eso a coordinación, ahí en el grupo, que tiene uno, dos, tres, cuatro, bueno, las cuatro clases, solo hasta ahorita, hasta hoy, que aparece, que ya va a aparecer mañana, espero yo que ya, que, que, que la asistencia, ¿verdad? No porque me parece con cero asistencia, ¿ok? Quiero que lo... No, pero desde que iniciamos, teacher, he ¿Mandé? estado presente. Desde que iniciamos, he estado presente. No, 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 yo le, le comprendo. No, yo para, le, le digo esto para que ellos tomen cartas en el asunto, ¿verdad? 
y que vean que acá está hoy, porque yo, 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 yo me recuerdo que siempre le pregunto a usted cuando estamos trabajando, ¿verdad? Si sí, aquí hay una persona que no aparece, que creo que es Guadalupe del Carmen Mendoza, que ella sí aparece con cero porcentaje. Pero usted siempre le pregunto y me extraña que aparezca así con, con cero porcentaje. Así que me, me le comunica eso a coordinación. Y de igual manera yo lo voy a comentar en, ¿cómo se llama? En el grupo de facilitadores, ¿ok? Este, okay. Vamos, a, vamos a ver... Ernesto, vamos a ver. Espérenme, 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 espérenme. Quiero ver. Ernesto José Andrade Medina. No, pues no, este Esmeraldita. Ese, ese era el muchacho, el que no está aquí. Yo, yo me equivoqué, no se preocupe. Aquí este es el niño que no. Ok, aquí aparece usted con, con el porcentaje requerido. Ok, Esmeralda. Entonces nos vamos con Ever Alexander López Martínez. Ever Alexander López Martínez. Yes, present. Ok. Thank you. Fátima del Rosario Díaz yes, de present. Hueso. Present. Thank you. Gamaliel Martínez Escobar. Present. Thank you. Esta niña creo que es la que también tiene, ella tiene cero en todo, ¿verdad? Es Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Guadalupe del Carmen, Mendoza Solorson, ok, she's not here. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Present. Excellent. Lilian Marilyn Barrera Castillo. I'm here, present. Thank you. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Orfa Lizette Barrera de Payés. Present. Thank you, Miss. Rosalinda Present. Joana Letona Marroquín. Present. Excellent. Salomón Heriberto Rivera Chacón. I'm here, present. Thank you, sir. Samuel Antonio Rivera Hernández. Present. Thank you, sir. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, I'm here. Okay. Wendy Janet Virus Rojas. I am here. Thank you, miss. And Senia Jamilet Nieto de Orellana. Senia Jamilet Nieto de Orellana. She's not here. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Y Flor de María Valladares de Torres. Present. Okay. Una pregunta, este, Florcita, ¿usted ha tenido algún problema con la plataforma? ¿Tiene no. acceso? Bueno, ¿tiene o sea, al principio sí tuve problema, pero este... Hasta ya semana... me estoy me uh -huh. estoy incorporando a hacer las, las tareas las tareas ah oh, ok 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 solo sí. quiero estar seguro Ajá. bueno sí pero sí no me había activado y me costó <risa> pero ya está sí bueno perfecto perfecto ok vamos sí. a ver este siempre le voy a pedir un favor este flor cuando termine sus tareas este tal vez me las puede mandar la o sea que ya la terminó para ver qué porcentaje lleva porque no me aparece a mí en mi, en mi plataforma y eso lo voy a reportar también, ¿ok? No me aparece lo que usted ha estado desarrollando en la plataforma, ¿ok? So, tal vez le puede tomar una captura de pantalla y me lo manda para yo mandarse la coordinación y ver qué se puede hacer. Gracias. Perfecto. Ok, vamos a ver. You're welcome. Vamos a ver. Un momento, por favor. Uh... All right, let's see. Give me one second. Let's so, verificar acá un ejercicio. Vamos a compartir acá. Y este, vámonos. Vamos a ver. 
All right, let me know if you are uh, if you are able to see what I'm checking right now, task number 10. Can you see that, guys? Lo pueden ver? Yes? Yes, teacher. Very good, yes, very teacher. good. Yes, very good, okay. Uh, instructions says like this, read and decide the, the proper way of a simple present form, okay? Y quiere decir, leamos y decidamos eh, la manera apropiada de la, de, de la forma simple. Ok, entonces, ¿cuál es el simple present? Ya sabemos todos que el simple present es el simple presente, ¿verdad? Como yo me levanto a las 8 de la mañana, <ríe> yo como eh, todas las mañanas, yo hago ejercicio todos los días, yo, me, yo, tomo, yo tomo tres baños diarios, este, yo como cuatro, cinco, seis veces la que usted coma, ¿verdad? Entonces, esas son las, ¿cómo se llama? El simple present, el simple presente. Lo mismo va a ser, lo mismo va a ser en español, en inglés. All right, so if you see over here, todo es en presente, entonces, por lo tanto, tenemos que elegir el, la, la opción indicada. En este caso, ¿cuál sería? I go to work. 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 Okay, very good, very good. ¿Por qué no elegir I am to work? Porque el verbo to be. Ya está, ahí, ahí. Ya está, ahí. Very good, very good, excellent. All right, so, I usually drive to work, driving to work, or drive to work? Drive to work. To work. Drive to work. Drive to work. Drive to work. Porque si usted dice, I usually drives, le está poniendo una S y drives es para? Plural. Third party, right? Tercera persona. Plural, yes, plural. Mm. Uh, what about if you said, I usually drive into work. ¿Cómo estaría hablando, diciendo usted eso? I usually, I usually drive in. ¿Verdad que no tiene usually. sentido? Usualmente conduciendo al trabajo. Ajá, usted decía, usualmente conduciendo para trabajar. Para el trabajo, ¿verdad? Entonces, I usually drive. Usualmente manejo para el trabajo. Very good. What about number three? I always... Check my emails. I am check uh, my emails. I am check my emails when I go to work. When I get to work. Check my emails. I always check my emails. All right. Very good. What about number four? But but I don't always. But I don't always reply replies or replay. Reply. 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 Vamos a ver. Uh -huh. But I, I don't, let's see, but I don't always reply to them immediately. Okay. Vamos a ver. Number five. I have lunch at 1230. I has lunch. I am lunch I, at. I have, I I have lunch. lunch. Very good. Very good. Yay, we complete them, you know, immediately, okay? I don't usually reply, you know, con esto quiere decir, but I, I don't always reply to them immediately. Es como que usted diga, eh, no, no siempre, no siempre yo les eh, replico o les contesto inmediatamente, ¿verdad? Replies. All right, so let's repeat, let's repeat. I go to work. I go to work. I go to work. At 8.45 a.m. I go to work. At 8.45 a.m. Every morning. Every morning. Every morning. Every morning. Very good, very good. I usually drive to work. I usually drive to work. One more time. I usually drive to work. I always, I always check my emails. I, I always check my emails when I get to work. When I get to work. Excellent. And but uh, but I don't always reply 
to them immediately to them immediately immediately all right vamos a ver reply recuerden que tenga siempre este a la mano el el traductor verdad reply all right so si usted no está seguro cómo se pronuncia usted agarra su traductor reply y hay un traductor que es mejor que este ya se lo voy a poner que es el siguiente y a ver permítame me gusta el, el que le voy a enseñar porque es más como como que tiene más información permítame ya se lo pongo lo, lo logra logra ver lo que estoy haciendo en este momento sí very good yes teacher very good very good one second Okay. Okay. All right, este traductor es uno de los que yo uso y siempre lo uso en mi trabajo. Se llama Tibet D E E P L. All right, so lo puede apuntar y es el uh, Pruébelo y le, 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 le garantizo que le va a gustar mucho, ¿verdad? Digamos, quiero ver. Reply. Mismo, ¿verdad? Vamos a ver. Reply. Reply. Como que ellos tienen más vocabulario que el, el Google Translate. All right, so, very good. Let's see. Regresemos a la clase donde estábamos. All right, let's pass to the second one. All right, let's see uh, instructions. Let's uh, see instruction. Read carefully and choose the best answer. Okay, let's repeat. Read carefully. 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 And choose the best answer. And choose the best answer. Very good. Uh, en este caso, ¿cómo sería? Michelle. He's a, he's a floor he's manager. A floor manager. <laughs> Excuse me. Excuse me. I'm sorry. All right. He's Michelle is. Thank you. Mich Michelle floor. is a floor manager, right? Very good. He is not, or he am um, not, or he isn't a floor manager. He, is he not isn't person. a not manager. A floor a floor manager. manager. He isn't. No, he he's is not. He's not. not. He's not. Okay. Okay. Aquí cuál sería? I am an assembler. I uh, I am an an assembler or I are I an, am an assembler. I am an assembler. An assembler. El segundo. Yes. Yes. Excellent. Yes. Are we friends? No, we are not. No, we are not. Very good. Are you bosses here? Yes, they yes, are. I do. Yes, they are. you are. They yes, we. Are. Yes, they are. Yes, they are. Okay, excellent. Very good. That's it. Excellent, 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 excellent. Okay, let's repeat. Michelle is a floor manager. Michelle is, is a floor, floor, manager. floor manager. He is not a floor manager. He is not, not a floor manager. manager. I am an assembler. I, I am, am an assembler. An assembler. An assembler. An assembler. We are friends. We, we are, are no, friends. No, we are not. No, we, we are, are not. not. All right. Are you bosses here? Are, are you bosses here? Yes, they are. Yes, yes they, they are. are. All right. So every time that you pronounce, guys, eh, todas las veces que pronuncien la letra T, como le dije anteriormente, tratemos de suavizarla. ¿Verdad? Por ejemplo, le pregunto a uh, Alexa, ¿cómo dice usted gracias en inglés? Thank you. 
Uh, Marilyn, ¿cómo dice gracias en inglés? Thank you. Ok. Julio, ¿cómo dice gracias en inglés? Thank you. Ok. Wendy, ¿cómo dice gracias en inglés? Baire, uh, uh, Sofía, ajá, Calderón. Okay. ¿Cómo dice gracias es que en inglés? Como no ah, sorry. Ok, thanks. Thanks, all thanks. right. Ok, let's see. Uh, Diana, Jocelyn, how do you say gracias en inglés? Thank you. Ok, uh, Joana Letona, how do you say gracias en inglés? Thanks. Thank, ok. Esmeralda Castro, how do you say uh, gracias en inglés? En inglés. Diana Rudas, how do you say uh, gracias in English? Thank you. Thank you. Okay. Very good, guys. Uh, the reason the reason that I'm asking this question, the reason that I'm asking this question is because uh, sometimes, right, we said just like this. Thank you. Thank you. Thank you. You remember, we need to su tenemos que suavizar la T. Y acuérdese, y usted vea esto para que mire que no es mentira. Trate de ver una película y observe cómo la gente pronuncia la palabra thank you cuando ellos están hablando en una película, lo que sea, y usted va a ver que así de, de, de entonadita, como decimos nosotros, usted le va a ver que no le hace él. Thank you, no, le, le hace thank you, thank you. Rápido, mira que sube la lengua y le dice thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Si yo le digo, how do you pronounce the number... In English, three, 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 What about the name, I mean, the number, numero trece? Thirteen. 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 Excellent. Esos, detall esos detallitos, eh, créame de que son bien especiales, que usted lo sepa, porque este, usted ya va a estar con el conocimiento con el conocimiento que la pronunciación es diferente, ¿verdad? Y, usted va, y cuando va, esté hablando con la gente en inglés, te va a decir, ah, tenía razón el teacher, se pronuncia de esta manera, se pronuncia de esta manera, y usted ya lleva un, este, ¿cómo se dice? Ya lleva en su pensamiento de la pronunciación correcta, ¿ok? So, do you have any questions so far, guys? Any questions? All right, so let's go ahead and let me check... Are, vamos a ver si pueden, pueden, podemos ver esto aquí. Permítanme. Sure. Uh, are you able to see what I'm seeing right now? What I'm checking? Yes? Yes. Very yeah. good. All right. So let's see. This uh, over here says, ask six different partners their names and their occupations. All right. So I believe we already checked this, right? So, but we, we are practicing. We are double checking the vocabulary that we already learned. Yo sé que ya practicamos esto varias veces, pero la clase de ahora solamente es de practicar el vocabulario que aprendimos en las clases anteriores. All right. So if I ask Joanna Letona, Joanna, Tell me your first and last name. Sin miedo, no se preocupe, no se preocupe, sin miedo. Tell me your first and last name. First and last name, just your first, la first and last name, that's it. Tell me your first and last name, that's it. Letona. First and last name. First and last name. First, primero. Primer, primero y segundo. Primero y segundo apellido. Okay. Tell oh. me your first, your first, uh, your first name and last name. Letona Marroquín. 
Okay, Joanna Letona. Very good. Occupation, Joanna. Uh, sales woman. Salesperson. Very good. Uh, Ever Lopez. Tell me your first and last name. Lopez Martinez. Mm, you first no. Uh, tal vez no me no me no me he explicado bien. Cuando yo le digo, tell me your first and last name, de, de automático yo le estoy preguntando su primer nombre y apellido. Pero, pero cuando ya entro en específico y le digo, could you please tell me your first, your first name, second name, first last name, and second last name. O sea, ahí ya entré en detalle que yo quiero que me dé el primero, el segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Pero cuando le dicen, tell me your first and last name, solo nos estamos refiriendo a su primer nombre y a su primer apellido. That's it. All right. Very good. All right, uh, Ever Lopez, tell me your first and last name. Lopez. Excellent. Uh, occupation. Lopez. Occupation. Uh, how do you say occupation, varios? In English? Mm, handyman. Handyman. Uh, handyman. Very good. I don't know, but over here in my in my town is about to rain. Viene una tormenta bien tremenda ahorita. No sé dónde usted está, no está lloviendo, pero. Just to let you know, si some, if something happens, you're aware about that, okay? Okay, Diana Rudas, tell me your first and last name. Teacher, quiero aprovechar, tengo una pregunta con uh, relación a esto. Dime. Usted decía, your first and last name. Uh -huh. Se refiere al primero y al segundo apellido. No, me refiero, tell me your first and last name, es como le, le, le decía, que me refiero a su primer nombre y a su primer apellido. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos, uh, prácticamente la, la mayoría de gente allá, si usted se fija, solo tienen un primer nombre y un primer apellido. That's all. Solo nosotros acá es que okay. tenemos, tenemos hasta, hasta cinco nombres y es posible tres apellidos, ¿verdad? ¿Verdad? Se llama Julio César Carlos... Alexander, Rodrigo, Escamilla, López, Rivera. Dios mío. Entonces, este, cuando le dicen a usted, tell me your first and last name. First is your first name. Ok. No es necesario que digan first name. Solo que digan first, se entiende Ex que es el primer Ya nombre. se entiende, ya se entiende, ya se entiende. Ajá, uh -huh. cuando, cuando le dicen, tell me your first and last name, usted ya sabe que solo va a dar su primer nombre y primer apellido. That's last all. Name. Okay. Gracias What? por la aclaración. Uh -huh. No hay problema. Otra cosa es de que le digan, que le digan, hey, uh, si yo le pregunto, ok, a uh, Joana eh, o Diana, tell me your full name. Ahí sí, mire, ahí usted ya viene y me pero yo le digo, tell me, ajá, uh -huh, tell me your full, full name. Entonces, ahí sí. Ya nos referimos nosotros a que me tiene que dar lo, lo que tenga de nombre. ¿Verdad? Si solo es Diana Rudas, ese es su nombre. That's it. Ese es su full name. ¿Verdad? Entonces, ya es bien diferente. Bien diferente esa, esa pregunta a lo que estamos aclarando en este caso. ¿Ok? Occupation, uh, Dianita. Logistics manager. Manager. Very good. Ok, let's see. Fátima Díaz, tell me, tell me your first and last name. Fátima Díaz. Excellent. Occupation. I am a secretary. Secretary. Excellent. Elsie Santos, tell me your first and last name, please. My first and last name is Elsie Santos. Excellent. Occupation. I am a secretary. Excellent. Alexa Mendez, tell me your first and last name, please. My name is. Uh, ¿Cuál fue? Disculpe que no le escuché. Tell me your first and last name. Um, sería Pérez. My last name uh, Pérez. Mm -hmm. Acuérdese que es lo que me acaba de preguntar, este, Dianita, ¿verdad? Que, sí. este, ¿a qué hace referencia la pregunta que yo le estoy haciendo? Sí. Si yo le, si yo les digo. Tell me your first and last name. Téngalo así, que yo solo le estoy preguntando su primer nombre y apellido. Así. Tell me your first and last name. Ya se sabe de que first 
es el primer nombre. Okay. ¿verdad? Pero si yo le digo, este, Alexa, tell me your full name. Todo. Y, y ahí me da todo, todo. su, ahí me da todo su, todo su nombre, ¿verdad? Primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. ¿Verdad? Pero es bien diferente cuando le, es bien raro que le hagan esa, esa pregunta, a menos, como le digo, como yo siempre le digo que ustedes van a viajar, ¿verdad? Y van a ir a hablar inglés por otra parte del mundo, por fe, ¿verdad? Este, siempre ando en la mente que le van a hacer esas preguntas, ¿verdad? Que de repente le, le dicen, el front desk del, del airport le dice, hey, tell me your full name. Ah, ok, my name is René Mauricio Escamilla García. All right, pero si él solo me dice, tell me your first and last name, please. Ah, oh, René Escamilla. Ah, ok, thank you. What about your, do you have a middle, a middle, a middle name? ¿Tenés un segundo, un segundo nombre? Yes, Mauricio. All right, Mauricio. Do you have a second last name? Yes, Garcia. All right, so that means that your full name is René Mauricio Escamilla Garcia. Yes, it okay. is. Okay, thank you. Very good. Not a problem. All right, Ever, uh, no, ya me dijo Ever. Vamos a ver, Julio Molina, tell me your first and last name, please. My last name is Molina. Okay, first and last name. Tell me your first and last name. Uh -huh. Molina. Mm -hmm. Acuérdese, uh, solo pongamos un poquito de atención a la pregunta, a lo que estamos repitiendo. Yo quiero que todos se vayan con la misma idea, todos, todos. Cuando yo le digo, dígame su primer nombre y apellido, eso le estoy preguntando. Porque si Molina. yo le digo... Ajá, exacto, pero... Uh, me contestó, solo me dio su apellido, que es correcto, está bien, excelente. Pero yo le dije, tell me your first and last name. All right, Julio Molina. Uh, very good, very good. Occupation, uh, Mr. Molina. Uh, paint, I'm a painter. You're a painter, okay, very good. Uh, let's see who else is here in the house. Uh, let's see, let's see... Uh, Flor Valladares, tell me your first and last name, please. Uh, my first and last name is Flor Valladares. Occupation, please. I am manager. Very good. Jenny, vamos a ver, Jenny Velasquez, tell me your first and last name. My first last name is Jenica, Jenny Velasquez. Occupation, Miss Velasquez. Uh, my occupation is um, office and cleaning. All right, very good. Excellent. Let's see this. Uh, vamos a ver. Senia Nieto, tell me your first and last name, please. My last name is Nieto. All right, occupation. Account. Accounting. All right. So let's see. Uh, Joanna. Yo le pregunté a Joanna. Diana también. Vamos a ver. Hey, Julio, ya le pregunté. Esmeralda. Esmeralda, tell me your first and last name. My name is Esmeralda Castro. Occupation, please. Sign woman. Very good. Excellent. Excellent. All right. Let's see. I'm going to send you to the breaker rooms, guys, and I want you, you guys, try to complete the exercises that we have on page 18. Do you see that? This is a B, singular plural statements. All right, so, creo que ya completamos esto anteriormente, ¿verdad? No se recuerdan que ya lo completamos. Yes. Pero si ya yes. lo completó, quiero que lo compare con su, con, con su partner, donde lo voy a mandar ahorita a los break rooms, ¿ok? Acépteme ahí la invitación de, de join. Ok, let's see. Recurring break rooms. Let's see. Ok, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. All right, acepteme ahí la invitación, porfa.
comparar, pero yo no hay. Pero ya, yo no hay yo cuál es. Pues. Ni en yo. Page 18, ladies. El volado Marlene, what happens? Do you have a partner or not? Hello, hello, uh, Ever and Fatima. ¿Dónde está Fatima? Que se me hizo Fatima Díaz. Hi. All right, guys. I want you to you. I want you to you guys be practicing. All right. So that's the reason that I send you to the breaker rooms. Quiero que estén participando y se vayan. Por esa razón los mandé a los breaker rooms. All right. But we wanna double check that in a minute. Okay. Just a moment. Good night. Good night. Hello, hello. All right, let's wait for the rest of the class, all right? So I was checking some break rooms, some rooms, and I want you to guys uh, double check or most likely practice the things that I require. I quiero que practiquen las cosas que se le, que se le piden, ¿verdad? Este, yo sé de que tal vez estamos no en la misma sintonía porque tal vez no tenemos ni el libro. No sé cuántos de todos tienen la, ¿cómo se llama? El manual. Levántame la manita y tiene el manual. Very good, very good, uh, Wendy. All right, so everybody has the manual. Yana, very good, Yana. Levántame la manita si tienen todo el manual. Excellent, excellent. All right, so everybody's in the house. So once again, guys, I suggest you to get more motivation by yourself. Quiero que agarre más motivación por usted mismo, usted misma. ¿En qué sentido? A veces, o sea, nosotros las, las clases se nos están haciendo así como muy, mon, muy monótonas, ¿verdad? Que, Dios mío, we don't learn nothing, pero yo siento que sí han aprendido desde que empezamos, porque ya les hice unas preguntas y ya me entienden muchas cosas. Entonces, obviamente que usted ya traía una, una idea del inglés, ya sabía un poco, no voy a decir, ah, por mí sabe esto. No, no, tampoco. Eso es de usted. A lo que voy es de que yo le, ya le, yo le pregunto y usted me contesta, which is good, very nice, you know, because we've been checking uh, just vocabulary that we already checked before in a different classes, right? So if you remember, what was the topic, the first topic that we checked together? Anybody can tell me. What was the top, the first topic that we checked together? Ponga atención de nuevo, no le voy a decir nada de lo que le estoy preguntando, se lo voy a decir otra vez en inglés, pero quiero que me conteste cómo es. What was the first topic that we checked together? La, I mean, yeah, last week. The, tell me the name of the topic. Tell me the name of the topic, the first topic. Acuérdense que topic es tema, vale, solo eso le voy a decir. Bear to be. Bear to be, what else? He... And is our uh -huh, bird to be, yes, is yeah, we already know that bird to be it I I'm are, sorry, I'm R and is right. So but what else is, what else we check? Remember that we checked another short topic. Long and long answers. Short and long answers. Uh -huh, short answers. Very good. What else? Another topic? Alphabet. The alphabet and affirmative another... stains. I'm sorry. Affirmative, affirmative stains. Affirmative and negative statements, right? Negative very, good. Statement. very good, very good. So you see, you you guys remember about that. All right. So otra cosa que usted quedara de qué está hablando, verdad? So when I am when somebody's asking you questions, you need to pay attention, right? Like. 
why what this guy is talking about i don't understand but let me let me pay attention again what was the second topic ahora me pasé al second verdad entonces usted dice ah first es primero second segundo all right third tercero fourth cuarto y and on and on and on right y así sucesivamente entonces very good guys i'm really happy because you guys are learning a lot of information all right so that's the reason that i'm double checking here so now let me ask you diana jocelyn borja tell me if i ask you or let me answer this question first let me do this first okay pay attention tell me about yourself I am, I mean, my name is, my name is, I am, I live, I, no, I live, I live in, all right, so if somebody's asking you some questions, Usted tiene que estar listo, lista a contestar, mm -hmm. ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy su entrevistador en una, eh, valga la redundancia, en una entrevista, ¿verdad? Y yo le digo, ajá, señorita Borja, hábleme de usted, dígame acerca de usted. ¿Cuál sería su, su respuesta en español? Si usted, está, si usted está aplicando a un call center, ¿verdad? Y usted quiere trabajar como agente de call center... Yo le digo, ok, señorita Borja, dígame acerca de usted. ¿Cuál sería su respuesta? En español, dígame, en español, no se preocupe. No le oigo. No se oye. Hola, hola. Sí, sí. Mi, nombre, mi nombre es Diana Borja. Eh, sé inglés. Tengo experiencia y estoy aplicando a esta plaza. Quiero dar lo mejor de mí. Pienso que fuera una muy buena respuesta. Ok, ok. Esto no se trata, no se trata de, de saber que, que yo sea, que quiero saber de su vida. Solo le estoy dando unas ideas para que cuando usted tenga la oportunidad se va a acordar de esto. All right. So, las respuestas que me dio este Dianita están, están excelentes. Pero acuérdese de que cuando usted va a aplicar, yo como entrevistador, yo no quiero saber si usted, si usted duerme tres horas o diez horas, yo no quiero saber si usted, este, este, ¿cómo se llama? Hace ejercicio, no hace ejercicio, si oye música o qué pasa, no. Yo quiero saber qué beneficio me va a traer usted a mi empresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que va, me, me va a traer a mi empresa? Entonces. The questions are like this, right? So, eso solamente como un paréntesis para que lo tengamos en mente y creo que ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, solo lo estoy recapitulando. Yo le digo, hey, Mr. Scamilla, tell me about yourself. All right, so, oh, okay, my name is Rene Scamilla. Um, I, I'm a teacher. I've been working for like around 15 years, you know. I know this, uh, this environment and... That's the reason that I'm here because I would like to work with you guys because you your company is one of the best companies ever in this country. So that's the reason that I, I would like to stay here with you. So I do have experience. I'm a very easy person. I like to work under pressure and I like to uh, work as a team. All right. So, si usted se fijó ahí hablé solamente de la compañía para la que yo voy a trabajar y que tengo experiencia y que yo sé yo voy a ser un buen prospecto para esta compañía all right so ahora bien solo le pregunto y me contesta cositas pequeñas verdad este solamente era un paréntesis yo le digo a uh, Gamaliel tell me about yourself y viene Gamaliel y me dice oh my name is Gamaliel Martínez I am y me dice la edad I live y me dice dónde vive eh, I have a family y lo que usted me quiera decir pero solo quiero ver cómo estamos de 
nivel de inglés. All right, so let's go, Gamaliel. Tell me about yourself. My name is Gamaliel Martinez. Uh, I am 58 years old. Uh, I work in the security supervisor. I live in Santa Ana. 20, 23 years of experience in, okay. in the security. Very good. Do you have family? Do you have family, Mr. Martinez? Yes, I, I family. Yes, I do. Yes, I do. My my wife and three sons. Three, three kids. Okay, very good. Excellent. Very nice. Very nice. Let's see who's the, who's going to be my next victim. Let's see. ¿Quién se está durmiendo over here? Vamos a ver. Uh, vamos a ver. Okay, Florcita. No se está durmiendo, pero dígame. Tell me about yourself, Flor. Hello. <laughs> sí me está durmiendo. No, <laughs> Go ahead. <laughs> I'm sleepy. Um, ¿Qué quiere que le diga? No, se fijó el ejemplo que nos dio Gamaliel, ¿verdad? O sea, ah, pero es que él puede inglés. <laughs> no, no. Aquí, 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 aquí no hay... Aquí estamos aprendiendo todos. Solo dígame lo que usted puede. Dígalo, sin pena. No se preocupe. Okay. Come on, you can do it. Ok. Um, I am... I am Flor Valladares. Um, my favorite... Um, <laughs> my favorite color is blue. Um, yeah, I, I am... I am dirty, dirty A. Uh, just old. Um, uh -huh. I have uh, daughter. Uh -huh. Daughter. Daughter. Uh -huh. Daughter. Daughter. I have daughter. Uh, my daughter is uh, eleven years old. Uh huh. Um, I am happy. But you see, you speak English. Why are you? Why are you so shy? Usted habla inglés, yo no sé por qué se, se, se pone, <laughs> le da pena. You speak English good, all right? Very nice, very nice. Let's see, uh, jo you. Joanita, tell me about yourself. Hola. Tell me about yourself. Tell me, hábleme acerca de usted. Tell me about yourself. Mm. Uh... I am friendly. I am happy. Mm -hmm. I am intelligent. Uh -huh, uh -huh. Uh, uh -huh. Do you have, do you have family? In the familia? Do you have family, kids? Yes. Very good. How old are you? How old are you? Um, I am, I am 49 um, years old. 22 old. old. 22 years old. Okay, very good, very good. All right, so, all right, thank you. Uh, Wendy Virus, tell me about yourself. Um, uh, my name is Wendy Virus. Um, uh, I like to watch a movie all night. Um, sure. My favorite color is the green. Mm -hmm. Um, living with my parents. Okay. Um, Does that hello. very good? Not a problem. Marilyn Barrera, tell me about yourself. Uh, my name is Marilyn Barrera. Um, I work in cashier. Uh, I like the cook, I like the bakery, and my favorite color is um, purple. And that's it. Excellent, very good, very good. Julio, tell me about yourself. Hello, my name is Julio Molina. I have 35 years old. My favorite color is red. I have two daughters. Very good, very good. Excellent, excellent. Alexa, tell me about yourself.
sin miedo, Alexa, sin miedo. Tiene, tiene micrófono ahorita. Tiene mi, uh, ajá, very good. Go ahead, go ahead. You can do it. My name is Alexa Mendez. I am 56. I I live in Ciudad Futura. Uh -huh. I am work cashier. Excellent. Do you have family? Do you yes. have family? Okay. Do you have kids? Do you have kids? Do you have tiene niños? Do you have kids? Yes. Very good. Three. Very good. Three. Very nice. Very nice. Very nice. Okay. Excellent. Two. Two. Just two. two. Okay. <laughs> okay. <laughs> All right. <laughs> Not a problem. Not a problem. Okay. Uh, Ever Lopez, tell me about yourself. Okay. Ever Lopez, tell me about yourself. Ever Lopez, creo que se me fue, lo perdimos. Uh, Nancy, welcome. Tell me about, your, about yourself. Thanks. Uh, I'm, I'm single. Okay. I have uh, one son. Uh -huh. I have a son. Yes, but son, I have yes. a son. Song. Uh -huh. Is a 26 years old. Mm -hmm. He has. Uh -huh. 26 yes. years old. Yes, yes, very good. Next, uh huh. And I live with, with, with he, with him, with him. Uh -huh. And and Mexicanos. Uh huh. Okay. Just that. Very good. Very good. Very good, Nancy. Nice, nice, nice job. Right on, my class. All right, uh, Ever Lopez, tell me about yourself. Hi, teacher. I am Ever Lopez. I am uh, Ever. Uh -huh. I am Ever Lopez. I have experience in a, a cooking assistant, creator assistant, cashier in the supermarket. In my free time, I am karate master. Oh my goodness! Are in you sure? World, what? Are you? Uh, uh, karate you say that you know like self uh hello can you hear me you say karate or something like that yes i am in my first time in my first time oh very good very good and, uh, excellent i am karate master and i work with a little group of children and i teach the the discipline and I'm very intelligent. I am positive, and I very would good. like to work in the company. And I would like, I would like to be a perfect guest in your company. Excellent, very good, right, right on, ever, right on. Let's see, uh, Dianita Rudas, tell me about yourself. My name is Diana Rudas. I am thirty-three years old. I live in San Salvador and I study English. All right. Do you have family, Diana? No. No, you don't? Okay. All right. Very good. Excellent. Uh, Esmeralda Castro, tell me uh, about yourself, uh, Esmeralda. My name is Esmeralda Castro. Uh, I am a side woman. Mm. My color favorite. Black. Mm -hmm. uh, my family, one sister. Excellent. Very good. Very good. Right on. Right on. Let's see. Uh, Fatima Diaz, tell me about yourself. My name is Fatima Diaz. I am 29 years old. I live in San Salvador. I am a secretary. My favorite food is lasagna my favorite kind of music is electronic music um, my favorite color is pink only that very good excellent very good very nice uh wendy sofia or Calderon. tell me about yourself 
Hello, my name is Sofia Oriana. I am from El Salvador. I live in, in Marriott. My favorite color is black. My favorite food is sushi. And I like to, to listen to music. Mm -hmm. Um, I study English. Mm -hmm. I work cashier. Excellent. Very good. Uh, Salomon, Heriberto, Rivera Chacon. Tell me about yourself, Hello. sir. Hello, teacher. Uh, hi, I am uh, Salomon Heriberto Rivera. Uh, I live in San Salvador. Uh, I am food favorite is hamburger. Uh, my favorite color is uh, blue. Um, um, 33, 35 years old. Um, I don't know. Very good. Excellent. Excellent. Let's see. Uh, uh, Samuel Hernandez, tell me about yourself, sir. Me escucha? Yes. Okay. Uh, my name is Samuel. Um, my favorite color is green. Um, I work with costume and service. Mm -hmm. okay, right? Customer service, yes. Okay. I like soccer. Uh, I like to help uh, other people. Mm -hmm. uh, I have a, a very happy family. I speak English. I like to be sociable. Sociable. Okay, very nice, very nice. Uh, Jenny Velasquez, tell me about yourself, young lady. Uh, my name is Jenny Carolina. I live San Andres. I am single. I like to play soccer, watch TV, listen to music. I have I don't have kids. Uh, my occupation is in office and the clean and my color favorite is black. Very good, very good. Everybody participate already, right? So everybody I, I asked to everybody, right? So, no, le, no, no faltó nadie. Quiero ver, no, le pregunté a todos. All right, so, guys, you see, you do speak English, right? The only thing that we need to do right now is just to uh, concrete ideas. Lo que tenemos que hacer es concretar las ideas, all right? So, what we need to do is just to uh, build the, the right information. Ok, because ahorita nosotros todavía estamos pensando en el español cuando hablamos inglés. Todavía estamos españolizando. No es recomendable que, eh, que lo esté españolizando porque se me va a confundir. Pero eh, a mí, a mí, no sé, ¿verdad? Pero yo le voy a decir esto. Acá entre nos, eso usted lo tiene que tener siempre, ¿verdad? Usted dice, ah, ¿cómo se dice? Usted dice, my favorite color, my favorite color is black, pero usted dice my color favorite entonces ahí está españolizando entonces vamos a empezar, por eso lo estoy, yo estoy viendo que usted tiene que empezar a trabajar tiene que empezar a hablar so, si yo le, le pregunto ¿cuántas veces habló inglés esta semana así como lo poquito que me ha hablado a mí? Be honest, sea honesto ¿cuántas veces de la semana pasada para acá ya había dicho este, este, estas pocas palabras que compartió conmigo? How many times? Well, okay. Sea Yo. ¿Cuántas, sir? Three times. Three times, ok. Ok. Eh, le pregunto a Nancy, ¿cuántas veces usted habló inglés esta semana? Ninguna. Ok. Uh, Joanna, ¿cuántas veces, uh, how many times do you speak English this week? Pese que con las compañeras, a veces que sea de broma, pero ahí andamos hablando más o menos todas. Very good. Aunque sea un chiste, pero hemos andado hablando un poquito. Very good, very good, excellent. Marlene. Hay un pollito. Marlene, how many times do you use the... I am chicken. Uh, today is... Dígame. Very, very, very times. Okay, very good. Ever, tell me, what is your question? 
is my is my time in this time and I have to back to my job. Can I can I let uh, open the camera? All right, very good, very good. Well, the reason that I'm asking this question questions, guys, is because uh if we want to learn to speak English, right? So we need to practice. Remember, practice make the master. La práctica hace el maestro. Practice make the master. All right? If you don't practice, you won't learn to speak English faster. Si no me practico, se no va a aprender a hablar inglés rápido. But if you practice, because a todos les he estado escuchando y tienen un buen acento. ¿Qué quiere decir esto? De que si, si tienen las habilidades, la capacidad, todo lo, todo, todo lo tenemos. Todo lo que usted lo, lo que necesita es moverse, ¿verdad? Porque el inglés, aquí está el inglés, aquí está. Solo hay que trabajarlo. All right, so we just need to practice and practice and practice. Try to speak English every time you need. Every time that you need to speak English. For example, if you said, si usted me quiere preguntar algo, Trate la manera, trate, trate así, aunque le cueste, pero pregúnteme en inglés. Y yo, me, yo le, voy, y le voy a poner atención y le, y le voy a entender. Pero si usted me dice, eh, mire, y me lo dice en español, no, esta clase es una clase de inglés. Por eso, I try to speak English, you know, as much as I can, all right? Pero a veces yo siento me detengo porque pienso que no me están entendiendo all right so that's the reason that i like to speak english slow me gusta hablar inglés despacito why because at that point you will uh you will understand the words that i'm talking to you usted va a entender las palabras que le hablo a usted all right and the pronunciation as well so quiero ver tengo aquí dice question teacher i'm working in, in this time can i let open my camera. Okay, go ahead. All right, so do you have any questions so far, guys? Tienen alguna pregunta al respecto? All right, so solo quiero que se evalúe usted con lo que me acaba de decir, ¿verdad? Entonces, si, si, y que no le dé pena. Eso de que no le dé pena. Usted háblelo como sea. Hable inglés y ya va a ver que va a aprender. Tienen una buena pronunciación. Si no supieran, yo les dijera... Eh, tampoco lo profesionalmente no puedo decirle, ok, ¿sabe qué? Usted mejor hable francés, ¿verdad? Pero yo le digo, cada uno de ustedes son bien especiales y tienen la capacidad. Y como maestro, la experiencia que tengo le puedo decir de que si usted se pone la, a, cha, a trabajar las pilas, como decimos, póngale que ya para a mediados del otro año, Ya sabe bastante inglés, pero si le, le echa ganas desde ahorita. Yo aprendí a hablar inglés, when? A los 36 años. And I am 49 years old. So tengo 49. All right. So, so la edad no tiene nada que ver aquí. Nada, nada, nada. Porque a veces dicen, no, que ya estoy viejo. Dicen, usted, ¿por qué bien jovencito aprendió? Dicen, nada, 36 años no es joven. Yeah, 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 it's mayor, all right? So, so why I'm telling you this? Because this is my motivation. I try to motivate you guys to understand that you can do it and you will get it. Que usted lo va a hacer y lo va a tomar. Ya va a ver. Así que permítanme, vamos a continuar acá. Vamos a ver. Vamos a compartir acá. Dice, teacher, Elsie faltó y quería participar. Okay, Elsie. Uh, where is Elsie? Tell Elsie, tell me about yourself. I'm sorry. Go ahead. My name is Elsie. I am 28 years old. Mm -hmm. I have a family and I have a son. I live in San Salvador. I am a dynamic person. And my favorite food is a Mexican food. Mexican food, excellent. Good, good food, good taste. Very yes. nice, very nice. Pero se fijó cómo, cómo, cómo se, se hizo la introducción, mis, mis santos. Dijo, I am Elsie. Elsie. 
de Alci. Ya no dijo él, sino que dijo Alci. Pero así tiene que ser. Y you no, know, step by step, little by little, you will, you will see. O no sé si ya le ha pasado de que está con su, con su familia and you are talking, right? And, y se le viene una palabra en inglés y no en español. Y usted dice, ¿y cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice esto? Y usted tiene en su, en su mente tiene shoes. Eh, perdón, en su mente tiene zapatos, pero le salió shoes. Y, y son cosas que le van a pasar during this learning process. You will have those uh, experiences, all right? And you will, you will remember, hey, why, why I cannot say this in Spanish? A veces se hace más fácil decir las palabras en inglés que en español. All right, so, otra motivación, y nos pasamos a la clase, usted vale por dos, all right? So, si le dicen, no, hombre, si vos no puedes inglés, no, 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 no. Usted más que inteligente porque se está aprendiendo un lenguaje que otro lo quisiera aprender. Así que lo motivo y ya va a ver. Ya va a ver, ya va a ver. Ahí lo voy a ver en un par de años. Y vamos a hablar inglés only. All right, so let's go. You know, if you're if you're able to see the information that I'm checking right now, guys, page uh, 1718. All right, so. All right, let's repeat. Singular and plural statement. Singular and plural statement. Singular and plural statement. All right, so let me ask, uh, let's see, Jenny Velasquez, could you please uh, read the instructions that we have here? Look for teammates. Mm, no sé dónde dice esa palabra. Mistake. Mistake in each. 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 Sentence. Sentence, circle, it, um, river, mm -hmm. forest, sea. Okay. Correct, correct sentence. No, no worries. Correct very good. Sentence. Very good, okay. Jenny. Very good, very good. Okay, everybody repeat. Look. 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 For the mistake. For, For the, the mistake. mistake. In each sentence. In, In each sentence. sentence. Cycle. 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 It. It, 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 rewrite, 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 the correct sentence, the correct sentence, the correct sentence, the correct, correct, the correct sentence. So, in other words, what is what it says over here that we need to double check, we need to look. All right, we need to look the mistake. All right, so the mistake means like this, right? If you don't understand what a mistake means, remember is this, error. All right, es como un sinónimo, all right? So, acuérdese de eso, cuando no entienda algo, dice, ah, este es el sinónimo de, de error. All right, dice, vamos a apagar aquí que no oigo muy bien. All right, so, si usted mira acá, dice, look, all right? Look for the mistake. ¿Qué quiere decir mistake? Error o un error. Look, look for the mistake in each sentence. En cada pregunta. En cada oración, perdón. Hágale un circulito en re, eh, reescríbalo a la oración correcta. All right. So that's what that means. Okay. Very good. So if we have here, we are marketing managers. What would be? The right, the, the, the right sentence, guys. ¿Cuál sería la, la oración correcta? We are marketing, we are marketing managers. managers. Very good, very good. All right, so, and yo le pregunto a Jenny, ah, no, pero no, aquí a Jenny, eso ya le pregunto como tres veces, perdón, Jenny. Uh, vamos a ver, yo le pregunto a Salomón, why we are and why not we am. ¿Por qué we are y no cómo está? Por, por, eh, porque we... Es por el to be, sé, pero es que es are, no es am. No es ajá, am. ajá. Pero, pero 
así sencillamente sí, es bueno. porque es we, pronombre. Ajá, porque we. we we are more, o sea, somos más yeah. we, okay. somos más de dos, we uh -huh. Correcto. yo y usted, we o sea, y yeah, I am es singular para, es para, singular. para mí very good, uh -huh. excellent, excellent, we are marketing managers, excellent, right on my class, All right. so Lizette Barrera, no se me duerma este, ¿cuál, cuál sería la respuesta para la segunda? She are in Margarita Marroquín. Margarita Marroquín. She is not, right? She is not Margarita Marroquín. ¿Por qué is y no aren't? Is porque es eh, tercera persona. Y are se ocupa para los plurales. Very good, very good. Right on, my class. Uh, let's see, vamos a ver acá. Y también porque la oración no está en negativo. Excellent. Another another detail. Very good. Very good. Nancy, tell me the third one, please. Natalia Natalia and Sarai is the new supervisor. What would be the answer? Natalia and Sarai are the new supervisor. Why are and not is? Because it's two person. Very good. Very good. Uh, let's see. Alexa Mendez, tell me number four. My boss are Jorge Sandoval. What would be the answer? Alexa, no lo escucho. Hola, hello. Yes, answer number four, please. My boss or Jorge Sandoval. Tell me the my, answer. My boss are Jorge Sandoval. Uh -huh. ¿Y cuál es la respuesta? Uh, mi jefe. My... Ay, ay, si no, esté. no, no, tranquila, tranquila. Lo, lo venimos practicando, o sea, que a veces nos ponemos nerviosos, pero usted puede. You can do it. O sea, acuérdense sí. que venimos trabajando con el bird to be. Y el bird to be, ¿cuál es el bird to be? Es is, am, and is, are. are. And am, right? So, ¿cuándo vamos a utilizar are? Cuando hablamos de más de una persona. Third parties, right? Tercera persona. Cuando vamos a hablar am, cuando hablamos de mi persona, I am Rene. All right. So, cuando cuando vamos a hablar de una persona en este caso, dice my boss or Jorge Sandoval. Entonces sería. She is. Él es. My boss is. Ajá, my boy is. Jorge Sandoval. Very good. Excellent. And Fatima Diaz. Thank you, uh, Alexa. Fatima Diaz, please tell me number five. Their secretary are not Laura Miranda. Mm -hmm. The secretary are Laura Miranda. What would be the answer? Um, the secretary... Mm. Alguien que me le ayude, por favor. Is, is, is Laura Miranda. Is Laura Miranda. Very good. Why is? Porque solo es una persona, ¿verdad? Estamos hablando solo de una persona. Pero estamos diciendo su secretaria. ¿Verdad? Su secretaria. Estamos todo el grupo acá y decimos su secretaria y señalamos para la derecha o para la izquierda. ¿verdad? Su secretaria es Laura Miranda. Very good. Do you have any questions, guys, so far? Do you have any questions so far about these um, sentences that we are completing together? ¿Tienen alguna pregunta respecto a estas oraciones que estamos completando juntos? Are we clear? ¿Estamos claros? Yes. Solo es de que acomodemos las ideas a uh, mis estimados, ¿ok? No se me, no se, no se frustre, no, no, que no se confunda. Y si se confunde, aquí se va a ir la, la confusión, se va a perder, ¿ok? So aquí la vamos a aclarar, no se preocupe. Ok, eso lo habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Que quiénes eran estos niños. All right, so ya sabemos que aquí, are you a doctor, yes I am, is this, y ya lo contesta todo, ¿verdad? Espero que esto usted lo tenga completo en su, ¿cómo se llama? En su manual, que no solo lo tenga ahí de adornito, quiero que lo complete, 
All right, so, and now let's go over here. It says uh, daily routines, all right? So what are daily routines or what did that mean, daily routines? ¿Qué, qué quiere decir eso, daily routines? Routina diaria. Routina diaria, correcto, ¿verdad? Entonces, we need to understand that our daily routines are different, right? So in my case, I would say, hey, look, my daily routines are this ones. The first one, uh, I don't like to open my eyes when I'm sleeping. You know, I like to rest. I like to sleep a lot when I have time. All right. So, but I have to wake up around six o'clock. I have to feed my, my doggies, my dogs first. I have to feed them. I, I have to brush my teeth, my teeth first also all right and besides that i have to take a shower then i need to prepare my food my breakfast i like to cook uh, and then i like to well no is is not because i like it i have to uh turn on my computer because i have to work in my first job because i work from 8 8 uh, 8 a.m to 5 p.m and then I work with you from eight to 10. So I'm being working all day long. Uh, during my day, my daily routine, during my day, I have to I have to eat. I have to take my lunch around 12 or one o'clock. I have two breaks. One of them, uh, both breaks are 15 minutes, 15 minutes break. And I have my lunch only 50, 50 minutes. All right, so pretty much those are my daily routines. All right, so that's pretty much it. Let's see, it said, describe my job position and activities that I perform every day at work. So uh, activities that I perform every day at work, in my case, is sell. Que el que vendedor me va a entender que eh, en un trabajo de vendedor, valga la redundancia, hay que vender. All right. So, si no vende, pues, no come. No hay comisión. All right? So, that's what I do. I'm a salesperson. I'm a sales agent. All right? So, and also, let's see. I have interactions with people from the United States, from different states, from U.S. I get in touch with people from Texas, from California, from Nevada, from Kentucky, from, <clears throat> from New York, from Florida, Everywhere, everywhere in the United States, I had to be talking with people. Imagine almost from eight. Actually, tomorrow I have to start working with them around seven. From seven to six, I'm going to be working, calling. So, esas son mis daily routines. Ahora bien, le pregunto, lo que le, lo que le acabo de mencionar, ¿lo entendieron al cien ¿O me entendieron al menos un 20, un 30, un 40, un 50 por ciento? Levánteme la mano, cuánto, o mándeme un like, no, la manita, la manita, ¿cuántos me entendieron un 50 por ciento? <coughs> ok. Solo Jenny me entendió, ¿y qué más? ¿El resto? Okay, Joanna también me entendió. Very good. ¿Qué más me entendió? Quiero ver, solo ya dos. Y el resto no me entendió. Bueno, oh, Gamaliel Pero también. Igual, levanté la mano. Ahora ahí oh, está. Ok. Aquí está, ok. Está Salomón. Ok, está Ever. Está everybody. Ok, very good. Very good. The point is that you need to understand what Mr. Escamilla is talking about. Because if you don't understand we are in problem. I mean, we do have problems, all right? Si no entiende, tenemos problemas, pero no que no se van a solucionar. Que se van a solucionar, solucionar pero usted tiene que trabajar un poco más. Now, uh, let's see. Uh, yo le pregunto, when the virus, tell me your daily routines. At least five. Five, five or four. Like the ones that you can remember. Daily routines. El microfonito. El microfonito. Drive to my work on uh -huh. the time. Um, 
one or all the time. Okay. Um. Girl, eat every. I I eat every day. Uh huh. Every day. Okay. Um. Five o'clock. Nah. Uh -huh. um, a tour in my house. Okay. Okay. All right. Excellent. Very good. Very good. Run applause for you. Uh, let's see. Um, Gamaliel Martinez, tell me your daily routines, uh, John, uh, John Boy. Yes, yeah, so for for day I wake up by by ten a.m. a.m. Mm -hmm. uh, I take shower. Mm -hmm. Six a.m. Uh, I I say very fast. Mm -hmm, uh, mm -hmm. Seven, I to go my ball. Very good. Uh huh. Uh, like this uh, is good. Well, well, and I I say very good. Excellent. Yeah. Excellent. Mm hmm. Uh, I finish my work by mm -hmm. by PM, PM. Excellent, excellent, uh, Gamaliel. Thank you so much for your information. All right, let's see. Uh, let me ask to Nancy, please uh, tell me your daily routines. At least three or four. I wake up six thirty a.m. Uh, I take a shower, took my, take my breakfast um, at uh, driving my car to my work in Ilopango. Mm -hmm. I, no sé cómo decirle, entro a las ocho. <laughs> I start work, I, st I start working at eight. I see. Start work at 8 a.m. Uh huh. All right, so that's it. Very good. Uh, Dianita me preguntaba. I start work working at 8. Okay, yes. Uh, thank you very much, uh, Nancy. Uh, Diani, usted me pregunta que eh, sentence five. Yes, teacher, tenía la manita levantada, pero no sé por qué no le parecía. I'm sorry, I'm sorry. Sentence five is, their secretary is Laura Miranda. Well, ¿Cuál es su pregunta acá? ¿Por qué no sería your secretary? Y es Laura Miranda, porque they are. Their, es uh -huh. para, es por, la, por el contexto que yo les, yo les ponía, ¿verdad? Por ejemplo, estamos todos reunidos. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Está usted, estoy yo, está Fátima. Y está Nancy. Estamos en una esquina del, de la oficina. Entonces, este dice, usted señala para la derecha o para la izquierda. Y dice, su secretaria, su secretaria, their secretary, o sea, su secretaria. Estamos hablando de que la secretaria de ellos, la secretaria de ellos se llama Laura Miranda. O sea, estamos hablando de ellos, porque dice, their secretary is... Laura Miranda, o sea, estamos hablando de ellos. Yo entiendo su punto, que se tendría que decir, su, eh, su secretaria es your secretary, right? So, eso es lo que creo que me entiendo usted, que tal vez así lo, lo, ha, lo, ha, lo ha visto, pero estamos hablando de ellos. Acuérdese que este es uh, adjective, possessive adjective, all right? So, este es there, es como que estuviéramos hablando de ellos. Pero como no vamos a decir, they secretary is no. Porque ahí ya transcribimos lo que es, ¿verdad? Acuérdense que es lo posesivo. La, su secretaria es Laura Miranda. Así. Pero es porque nosotros estamos en una esquina y estamos señalando a la derecha y decimos, su secretaria es Laura Miranda. Porque señalamos a ellos que están a la derecha en, la, en el cuartito ese, por ejemplo. No sé si me explico. Ok. Ok, very okay. good, very good. Yes, any other question? Eh... Uh... ¿Quién me habla? 
Gamaliel. Oh, yes, Gamaliel, tell me. Eh, yo creo yo que la, la que la número cinco la, eh, tiene mucho que ver ahí con la número dos. Para, Ajá. Para, para entenderse un poco mejor. ¿verdad? Donde dice sí, Aren, Margarita, Marroquín. Dijimos que es sí. Ajá, pero en este caso acuérdese de que ah, vamos a darle contexto siempre a las preguntas porque ahí puede, por ejemplo, si usted dice yo pongo un examen y lo quiero confundir ese sería el, el, el truco, ¿verdad? Aquí me lo, lo voy a cachar y, y aquí lo, lo, los poncho a todos, digo yo, ¿verdad? Pero es buen, es buen detalle, por ejemplo en este caso aquí no se va a decir no, no podemos señalar el, 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 el possessive adjective que sería her porque no, no tiene nada de sentido, ¿verdad? Que usted diga, her claro. is Margarita Marroquín. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, así, así a, a ojo cerrado, nosotros vemos aquí que el error es aren't. ¿Por qué es aren't? Porque primero solo estamos hablando de, de she, de ella. No estamos hablando de, de, de ellos. Ellos. Ajá, entonces, aquí... Así de automático, usted quita ese aren y pone She is Margarita Marroquín. Y la, la que me decía aquí, mi estimada Miss Rudas, es que ¿Por qué decimos their secretary is Laura Miranda? O sea, yo lo que le entendía era que ella, lo que pienso que ella había comprendido es de que era por, por, en vez de their, ¿Por qué no es eh, your secretary? Pero si, pero si dijera your secretary is Laura Miranda, se podría decir, yes, se podría decir your secretary is Laura Miranda. Usted está firmándome, me está firmando. Pero como aquí la oración empezó con there, nos, nos, está, nos está dando referencia que nos estamos, va la redundancia, refiriendo a ellos. Si se recuerda acá arriba teníamos nosotros esta parte, ¿verdad? Mire. They, their, la oración empezó, their secretary, their secretary is Laura Miranda. ¿Y quién es their? Son ellos. Entonces, acá, their secretary is, ajá, is Laura Miranda. Y como solo nos referimos a una, a, a una secretaria, por eso le puse, de automático le quitamos el aren y le pusimos is. Is. ¿Verdad? Le pusimos yes. is. Yes. Mm -hmm. Un singular para, para un plural, podríamos decir, una persona. Para... Cor correcto, porque aquí está bien, está bien eh, prácticamente no confuso, pero de pensar un poquito más, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, si there es plural, ¿por qué no pone aquí un plural también? Porque me refiero solo, nos estamos refiriendo a, secret a la secretaria, solo es una. Ajá. Si aquí dijera, their secretaries, ahí sí, mire, ahí pusiéramos are or aren't, pero cambiaría aquí este nombre, ¿verdad? Estaría, digamos, dijera, their secretaries are Laura Miranda and Julia Manzano, un decir. All right, so, porque ya estamos refiriéndonos a dos, pero aquí solo, claro, se, refiere, claro. solo se refiere a, um, ni a Laurita, dígame. Otra, alguna preguntita más que tengan o sea que no. nos estamos ahí guiando por secretaria ¿va? como por la sec lleva ese entonces exacto. raíz ¿verdad? exacto, sí. exacto, ajá, ahí nos estamos refiriendo solamente que acá, acuérdese esto ah. es la parte de la confusión que hay, verdad, que ¿por qué there? pero nomás mire usted there, ah, que tenemos que reconocer que there es que they, right Aquí están todos, mire. O sea que nos tenemos que fijar en toda la estructura de la oración para en saber cuál es el... Exacto. Y acuérdese de que este, cuando está en este tipo de contextos o oraciones, permítame donde estábamos, tenemos que tener en cuenta de que vamos a analizar a lo que usted acaba de mencionar, eh, fijarnos, ¿verdad? Y reconocer de que, de que, a qué se está refiriendo. Al principio yo sé que le va, nos está costando. Créame que no es fácil, pero si usted practica, usted lo va a llegar a entender. Por eso le decía yo, 
si, si aquí hubiera sido they, they secretary, entonces diría, ellos, secretaria, es Laura Miranda. Pero ahí es donde cambia, ¿verdad? Para they, el adjective, el possessive adjective, el adjetivo posesivo es there, the day, ¿verdad? They, el adjetivo posesivo es there, su, sus, ¿verdad? Their secretary, ellos. Y más adelante hay otra parte que no se la menciono porque se, se me va a confundir tal vez un poco más y no quiero que suceda esto, pero uh, lo que aquí es on their, su, and they, ellos, y existe uno que se llama them, que se escribe de esta manera, solo para que lo tengan en mente, mire, se escribe así, them. Este, está them, está que pertenece a... De, que pertenece a esta también, there, y está they. Vaya, mire. Entonces, cuando usted dice... Es como de they, pertenencia. Ajá, cuando dice there, son sus. Ajá, de pertenencia. Esa de pertenencia. es la palabra. De pertenencia para de they pertenencia. es su secretaria. Es, es Laura Miranda. Su secretaria. Pero no, como dice there, nos, nos refiere que es de ellos. De ellos, entonces, y them es cuando yo le digo, este, por ejemplo, yo digo, who's this uh, telephones? Pero oh, them creo que es para más para objetos, no sé si me equivoco. Them, mm, sí, en el contexto que usted lo puede utilizar, digo, digamos, le digo, y yo le pre me pregunta o le digo, ¿verdad? Me dice, ¿de quiénes son estas cosas? Eh, ¿A quién le pertenecen? A... Uh, This is yours, or y viene usted me dice, no, them. This, this, this cell phones are from them. Are from them. Estos celu celulares, tengo cinco celulares en la mano, y usted me dice, no, these uh, cell phones uh, belongs to them. Le pertenecen a ellos. ¿Sí me explico? Oh. Uh -huh. eh, es un poco confuso, no se preocupe. Ahí, ahí vamos, ahí vamos. No se me vaya este, a correr, porque esto es solamente de práctica y de entenderlo, ¿verdad? Y créanme que ustedes son más que inteligentes, all right? Queriendo aprender este lindo idioma, okay? So, any other questions, guys, before we before we continue with the class? We have three minutes left, all right? So, let's see, quiero ver, listen, teacher. Uh, let's repeat, bookkeeper. 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 Human resource specialist. Human 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 software engineer excellent all right so below what we have here keep track on the financial account of companies so aquí vamos a colocar el que pertenece a cada uno de estos verdad la instrucción dice listen to your teacher read the following positions then match them with activities that they perform Escuchemos al maestro las siguientes posiciones de trabajo y luego este, que hagan matches como que, que, se, que lo que tenemos acá, por ejemplo, el bookkeeper, una de estas tiene que ser lo que hace un bookkeeper, una de estas tiene que dar, pegar lo que es un human resource specialist. All right, so, and on and on, por ejemplo, si yo digo, keep Pero track. Seis, la, la seis, eh, la dos. Ok, imagínense. Eh. Design and develop different software. No, no, it's uh, if, 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 F. 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 Software, F. software F. engineer, right? Engineer. So, uh -huh. okay. Number four, create and advertise the company over the social media. Digital marketing manager. Digital marketing, Digital marketing manager. manager. Very good. Number two, help people in business manage their finances. You know, the uh, finance, finance, financing analyst. analyst. Okay. Yeah. And uh, let's see, number five, help people and companies against financial loss and manage risk. Mm -hmm. Digital marketing manager. Oh, yeah, yeah. 
Mm, uh, help people with companies against financial. Mm, insurance can, agent. Insurance agent. Very good. Now, uh, now the policies and regulations involved in the management of employees. Human resources. Human specialist. resources. And keep track and financial accounts of companies. Bookkeeper. Bookkeeper, right? Very good. So if you see, guys, uh, you can identify, right, real quick, the words. Usted está identificando las palabras, lo que ve y dice, ah, y se le viene así, ¿verdad? Usted dice, digital marketing manager. Ah, oh, este, ¿cuál le dijimos que era? Create, advertise the company over the social media. Ah, como sabe que el que hace el, el, el marketing digital, ¿verdad? Es el que anda en las cosas de las uh, redes, ¿verdad? Y todo eso, eh, social media, ¿ok? So, let me see, vamos a poner acá. I don't know if you have any questions. Julio, do you have any question? Wendy or sí, Gamaliel? Go ahead. No. Eh, sí, sí, profesor, tengo una pregunta. Eh, por ejemplo, hay palabras que, por decir un ejemplo, la palabra sentencia, que se escribe sentencia. Sentencia. Ajá. Este, la, la letra E en el alfabeto se pronuncia I, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿por qué a la hora de decir sentence eh, no, se, no se escucha, digamos, eh, como pronunciarla como I? No sé si me explico la pregunta, no sé si me explico lo que le quiero preguntar. Sí, sí, buena pregunta. Bueno, la fonética que hay ahí, pues, es que usted dice sentence, pero no puede decir sentence. Sintins, porque si era sintins, le cambiara la pronunciación y sería otra palabra, que en ese caso usted tendría que poner sintins, sería eh, prácticamente la letra I. Correcto. I pero, pero se escribe con la letra E, sentence. All right? Y Entonces, yo sé que usted me dice, por ejemplo, no puede decir elephant. Es buena pregunta, fíjese, es buena pregunta, es buena pregunta, porque no puede decir elephant cuando se escribe, cuando empieza con E, y si la pronunciación de la E es I, Tendría que decir, se tendría que decir elephant, right? Elephant, elephant pero es elephant, all right? Oh. Or elegant, elegant, no, pues, no se dice elegant. Esa es buena pregunta, pero la, la respuesta que yo le puedo dar en este caso es de que la fonética o el, el proceso en el que hemos venido aprendiendo, la pronunciación, de esa manera lo tenemos que hacer porque así está establecido, ¿verdad? Entonces yo sería ya ponerme a... A, ¿Cómo se llama? A un debate con, con, con ustedes, Mr. Julio. Es decir, mire, está bien. I es I, pero se va a pronunciar como, como E, elephant. Elephant, you know? So, pero voy a poner, voy a, voy a verificar esa pregunta. Fíjese, le voy a dar una respuesta más, más concreta para mañana. Le doy una respuesta más concreta, ¿ok? Very good, very good, very good, very good question. Not a problem. Any thank other you, question, you, guys? No. No questions? All right, guys. Thank you very Teacher. much. Yes. Yes, yes, yes. Teacher, um, fíjese que me preguntó por mis tareas, pero eh, no sé a dónde las voy a enviar la imagen. Mm, las, este, mire, mándamelas a mi, a mi WhatsApp, ¿verdad? No, pero no, usted, pero ¿de cuáles pero, tareas me está hablando? Que la, ya, 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 le, ya la vi, ya vi. De yo la que plataforma. Tengo. De la plataforma, vamos a Ajá. ver. Porque quiero eh, ver... Lo digo que la número 6, la tarea 6, sí, esa no, no me la agarró ninguna. Sí, pero lo, lo que le quiero dar un consejo rápido, eh, mis niños. Este, cuando tengan un problemita, así no lo dejen pasar. Usted expóngalo en el grupo. A mi oh, persona, okay. yo le soy sincero. Yo le puedo contestar, pero tal vez no en el momento, ¿verdad? Le soy sincero. Y por eso están los coordinadores. Ellos le van a dar una solución rápida. Usted se contacta con ellos, les puede hablar por teléfono. Pero si ya a final de curso viene a contactarse con ellos, es como que ya too late, ¿verdad? Entonces, si tiene algún problemita, así de que como que usted tiene tu eh, flor, por favor, uh -huh. notifíquelo rápido. Miren, no me deja, no sé qué pasa y miramos qué hacemos ahí con todo el grupo, ¿verdad? Any other Gracias. questions? You're welcome. Any other questions, guys? No, no sure. All right, guys. Thank you so much. Have a wonderful rest of the night. I see you tomorrow. God's will. And very nice job uh, that you guys did today. Hicieron un buen trabajo. Me, me, me llegó como están agarrando el hilo. Y continúen así. And 
you will learn more, okay? Have a good night. Thank you so much. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night.